የማይታወቀው የአውሮፕላን ተላፊ ተናይስተርን የጌታውን ተረኮችን አዳዲሶቹን ጨምሮ በሳሎን ተጣይንታላችሁ ቀጣይ ዝግጅቶችን ለማግኘት ደንበኛችን ይሁን አውሮፕላንን ጠልፎ የማስለቀቂያ ቪዛ መጠየቅ ለፖለቲካ አላማ ማስፈጸም ያማዋል ከዚያም ማለፍ ሲል እንደ ጦር መሳሪያም ተጠቅሞ ጉድመት ማድረስ ባለም ታሪክ አብስቶ ተስተውሏል የመስኮ የታሪክ ከታቢዎች እንዲያውም የአውሮፕላን ጠለፋ የህزب የበረራ አገልግሎ ከጀመረበት ዘመን ጀምሮ መከወኑን በጊዜ ወደት ከፋፍለው ይተረኩታል የመጀመሪያው ዘመን እንደ ጎርጎሮ ሳይኖ አቆጣጥር ከ1929 እስከ 1957 የተፈጸሙትን ይተነጥኑበታል ቀጣዩ ሁለተኛው ደግሞ ከ1958 እስከ 1979 የተፈጸሙት የሚመደቡበት ነው ከ1980 እስከ 2003ኛው የአውሮፕላን ጠለፋ ታሪክ ዘመን ይሉታል አራተኛው ከ2001 እስከ አሁን ድረስ የተፈጸሙትንና የተፈጸሙ ያሉትን የአውሮፕላን ጠለፋዎች የሚከታተሉበት የሚተነጥኑበት እንዳይፈጸሙም የመፍትሄ የመላለም አወጀት የሚጥሩበት ነው የመስኩ ባለሙያዎች በዚህ ትንታኔ የዛሬ ትረክ ሳሎን መቆያ ጉዳያችን የሆነው ኩፐር የአውሮፕላን ጠለፋ በሁለተኛው ዘመን የተከወነ ነው እሱ የአውሮፕላን ጠለፋውን ፈረንጆቹ ለፈጣሪ ምስጋና በሚያቀርቡበት ታንክስ ጊቪንግ ዋዜማ በሆነው እንደ ጎርጎሮ ሳይኖ አቆጣጥር በህዳር 24 1971 ነውና የፈጸመው ከስሙ ጀምሮ እንቁቁልሽ የበዛ እርግጠኛ ስሙ አይታወቅምና ማንነቱም እንዲሁ ፊቱ እንኳን ተብሎ የሚታወቀው ማኞችን ፖሊስ ጠይቆ የቢሆናል በሚል የሳለው ምስል ነው እንደሌሎቹ ጣላፊዎች ኃይል አልተጠቀመም አረንዳውም ተሳፋሪዎቹ ጠለፋ መደረጉን ጭምር አውቁ ነበር እሱም ለጠለፋው በዛነት የጠየቀውን ገንዘብ ከተቀበለ በኋላ ከህزب ማመላለሻ አውሮፕላን በዝላይ ጃንጥላ ፓራሹት ወረደ ነው ተረኩ ከዛ ጊዜ ጀምሮ እንጥግባ ስንት መታውቅ አልተቻለም በቢዛነት የተሰጠው መጠኑ የበዛ ገንዘብም እንዲሁ የፌደራሉ የመርመራ ቢሮ ካራታ አስርት አመታት በላይ ቢለፋም ሊያገኘው ቢጥርም አልቻለምና መዝገቡ ሊዘጋ ተገደደ የፈጣሪ ምስጋና ቀን ዋዜማ በተከበረ ቁጥር እንደ ጀግና ቁጥሮትም የሚዘክሩት አልጠፉም በታላቁ አደን ሊያዝም ቢሞከርም የትም እንደደረሰ ረበርግጠኛነት ማንነቱም ያልታወቀው ኩፐር በአሜሪካ የአውሮፕላን ጠለፋ ታሪክ ቢዛ በመጠየቅ ጠለፋን የመከወን ያየር ወንብድና የመጀመሪያው ነው ማንካላቹ እንኳንኛም ያለም ሚስጥር ሁሉ አውቃለው የምትለው በመላው ዓለም ከ100 በላይ መፈንቀለ መንግስታትን የከወነቹ አሜሪካ ራሷ አጣውቀው እንኳን የተፈጸመው ወንጀል ገና የታሰበን ጭምር ያውቃል የሚባልለት የፌደራሉ የመርመራ ቢሮማ አቀማመጥ ስነቱ የተጋለጠበት በመጨረሻም ማለመቻሉ የተገለጠበት ፋይሉን በሽንፈት መዝጋቱ ነው የወንጀል ድርጊቱ ሳይፈታ የፈጻሚው ማንነት እርግጡን እንኳን ሳይታወቅ ነውና መዝገቡን የዘጋው ለዚህም ነው የደረሰበት የገባበት የማይታወቀው ያውሮፕላን ጣላፊ እንቆቆልሹ ገና ከስሙ መጣሪያ የሚጀምሩ ይላሉ ከታሪኩ ከታቢዎች አንዱ ዴን ሻፈር you would be way into all these little uh, secrets and easter eggs that አኔ በጉዳዩ ላይ እጅግ ፍላጎት እንዲያድርብኝ አደረገው ምንም አይነት ተጨባጭ ማስረጃ ስለዳን ኩፐርም ሆነ ዲቢ ኩፐር ያለ መኖር ነው በዛ አውሮፕላን ላይ ከሆነ በስተቀር secrets and easter eggs that rob has hidden የብርስሙ ዳን ኩፐር ነው ልብ በሉ ሁለተኛ ስሙ ሳይሆን የብርስሙ ነው የፌደራሉ የመርመራ ቢሮ ኤፍቢአይ መዝገቡን የሚከፈተው በዚህ የብርስሙ ነው የብርስሙ ከየት መጣ ደግሞ ከዚህ ማንነቱ ምንነቱም ጭምር ከማይታወቀው ያውሮፕላን ጣላፊው ከራሱ ነው እንዴት ቢባል ወደ ጠለፈው አውሮፕላን ለመሳፈር የገዛው የጉዞ ቲኬት ላይ አሊያን ዳን ኩፐር ሲል ስሙ የጻፈው ራሱ ነውና ናም በስተዋላ ኤፍቢአይ ሆነ የግል ለመርማሪዎች የመርመራ ጋዜጠኞች የሰውየውን ማንነት ለማግኘት አብስተው ቢለፉም 
አሊያስ ዳንኩ ፈሪባል ሰው ግን ሊያገኙ አልቻሉም ይሉናል ጥረተኛው የኤፍቢአይ መኮንና የሰነ ባህሪው ባለሙያ ፕሮፌሰር ጃክ ሼፈር ለዚህ ነው ዳንኩ ፈሪሚ ባለው ያውሮፕላን ጣላፊው ስም በራሱ የበርስም ነው እስከመባል የደረሰው ነው ተረኩ ሌላው ስሙ ዛሬም ድረስ የመገናኛ ብዙሃን በዘገባዎቻቸው በሱ ላይ ትኩረት አድርገው የተሰሩ ዘጋቢ ፊልሞች ጭምር አብስተ የሚጠቀሙበት ዲቢ ኩፐር የሚለው ስም ከብዙሃን መገናኛዎች በሰተት ያወጡለት የቀጸል ስም መሆኑ ነው ገራሚው ተረክ የነገሪዮ መነሻ የጨነቀው የፌደራል ምርመራ ቢሮ ኤፍቢአይ የቢሆናል ተጣጣሪዎችን አሰሳ ምርመራ መጀመሩ ነው ከነዚህ ተጣጣሪዎች ቀደም ሲል እዚህ ገባ የማይባል ወንጀል ሰርቶ ወንጀል መዝገብ ስሙ የሰፈረው ያሪጎናው ነዋሪ ዲቢ ኩፐር ነው ይህንኑ ተጠጣሪ በአካባቢው የሚገኙ የኤፍቢአይ እና የፖርትራንድ ፖሊስ ምርመራ ያደርጉበታል ምርመራዎቹ ያውሮፕላን ጣላፊው ኡነተኛ ስሙን አይተከምም ከዚህ በፊትም የሰራው ወንጀል ተራ እንጂ እንደዚህኛው ውስብስብ አይደለም በሚል ገና ምርመራውን ሲያደርጉ በሙሉ ልባቸው አልነበረም እንዳሰውቱም ዲቢ ኩፐር ነፃ ነበር ካውሮፕላን ጣላፋ ወንጀሉ ዩነና ለኦሪዮም የቸኮለው እንዲሁም ዜና የመላካ የመጨረሻ ሰዓት የደረሰበት ያካባዩ ጋዜጠኛ ጀምስ ሎንግ ያውሮፕላን ጣላፊውን ለራሱ ያወጣውን የበርስም ዳን ኩፐርን በዲቢ ኩፐር ተክቶ ዜናው ላከው በአሜሪካ ስማቸው የገነነው ዩናይትድ ፕሬስ ኢንተርናሽናል እና አሶሲየትድ ፕሬስን ሰተቱን ሳይመለከቱ ሳይያርሙትም ወሬውን እንዳለ ለህዝብ ይፋደረጉት በወቅቱ ያውሮፕላኑ አብራሪ የበርስም ቢሆንም ዳን ኩፐር እንጂ ዲቢ ኩፐር አይደለም አስተካክሉ ብንልም ሰሚ ያጣን ይላሉ ጥረተኛው የኤፍቢአይ መኮንን ራልፍ ሂመልስ ባች we corrected him and told him the guy's name was dan cooper uh but yeso yosem dani cooper ndemibal neger yacho neber nessu gen dibi cooper bemilo gefubet menalbatim simet yaj bemhonu no na yetarafi sim hono katta dan so the name stuck with him forever ናም ዲቢ ኩፐር የደረሰበት የማይታወቀው ያውሮፕላን ጣላፊ ስም አይደለም ብዙ አመገናኛዎች በሰሩት ሰተት በድንገት የተሰጠው ሌላኛው ቀጽል ስም እንጂ አሜሪካን አዘርቱን ስላበረከተላቸውና ያለፈውን አመቱን በመልካም ስላሳለፋቸው ፈጣሪያቸው የሚያመሰግኑበትን እነሱ ታንክስ ጊቪንግ የሚሉት አመታዊ ባላቸው ለማክበር ዝግጅት ላይ ናቸው እንደ ጎርጎሮሲያኑ አቆጣጥር ህዳር 24 1971 እለ ተቀዳሚ የባላቸው ዋዜማ በዚህ ለት ነው እንግዲህ የጣላፊው ማንነት ዛሬም ድረስ ያልተፈታው እምጥግባ ስምጥም የማይታወቀው ያውሮፕላን ጠለፋ የተከናወነው የዚህን ቁቅርልሽ የበዛው ያውሮፕላን ጠላፊ ፊልም መሰል ተረክ መነሻው ደግሞ ፖርትላንድ ዓለም አቀፍ ያውሮፕላን ማረፊያ ነው በዚህ ያውሮፕላን ጣቢያ አንድ በመካከለኛ አድሜ ላይ የሚገኝ አንዳንዶቹ 40ዎቹ አጋማሽ ይያሉ እድሜውን ይገምቱታል ኖርዌስት አየር መንገድ ወደሚባለው ይትከት መቁረጫ የቀረበው እናም ዳን ኩፐር በሚል ስም ያውሮፕላን በራራ ትከት ከዛ ወደ ሲያት ለመጓዝ የከፈለውን በጥሬ ገንዘብ ሲሆን የመድረሻ ብቻ እንጂ መመለሻን አይጨምርም ይህ እንደ መካከለኛ ንጋዴ የለበሰው ዳን ኩፐር ነኝ ያለው ሰው ካፖርት ከላይ የደረበ ባለ ክፍካፍ ክብ ባርኔጣ ከራሱ ጣል ያደረገ ጥቁር ከረባት ያሰረ ጥቁር ወንጽርም ገጭ ያደረገ ነበር ይሉታል ተበቆችና ነጋዴዎች በዘመኑ አዘውትረው ከጃቸው የማይለየውን ባላራት ማዘኑን ባለ ሳምሶናይት ቦርሳውን አልተለየውም ከጁ ዘመኑ ያውሮፕላን በረራ ህዝቡ አብስቶ ይጣቀም ዘንድ የማስተዋቂያ አጋጋታ የሚዘምብበት ብቻ ሳይሆን ነገሮች ሁሉ ለተጓዞች ቀለል ብለው ምቾት እንዲያገኙ የሚደረግበት ነበር እናም የተጓዦች ማንነት ማረጋጋት የሚባል የለም ፍተሻም አይከሄድም በመሆኑ ተጓዦች የጦር መሳሪያ ጭምርት አጥቀው ይጓዙ እንደነበር ይነገራል በዚያው ውስጥ ነው እንግዲህ ራሱ እንዳን ኩፐር ሲል በቆረጠው ቲኬት ላይ ስሙን የጻፈው ሰው የ30 ደቂቃ የበረራ ጊዜ ለሚፈጀው የፖርትላንድ ሲያትል በረራ በቦይንግ 727 አውሮፕላን የተሳፈረው ይህ የበረራ ቁጥር 305 የተባለው አውሮፕላንም ጎ ለመጥለቅ እየተቃረበች ባለችበት ለ11 አስር ጉዳይ ማኮብኮብ ያውለቆ ወደ ሰማይ ከፍ ከፍ አለ ነው የተረኩ መጀመሪያ
የኖርዝ ዌስት አየር መንገድ ንብረት የሆነው ቦይንግ 727 በወቅቱ ዘመናዊ የሚባል አውሮፕላን የውራ ቁጥር 305 ማያዝ የሚችለው ተጓዦች ብዛት አልነበረ ምጫ ነው እንዲያውም የተጓዦቹ ብዛት አውሮፕላኑ ማያዝ ከነበረበት መንገደኞች ሲሶ ወይም አንድ ሶስተኛውን ብቻ ነበር የጫነው ከነዚህ ተጓዦች አንዱ ሆነው ስካውንም ዳም ኩፐር በሚል ስሙም ናውቀው ካውሮፕላኑ በስተመጨረሻ ከሚገኙት ወንበሮች ነበር አረፍ ያለው ሁለት ሰው ከመያስቀምጠው ወንበሮች ባንዱ ላይ በሌላው ደግሞ የጅ ቦርሳውን ነበር ያስቀምጠው ዊስኪ ማዞ ሲጋራውን ያጨሰ ዘና ብሎ ይጠጣ እንደነበረ ማኞች በስተዋላ ተናግረዋል የበረራ አስተናጋጅ ንስራውን ከጀመረች 3 አመታት ይሆናት ወጣቷ ፍሎረንስ ስቻፍነር ደግሞ ያስተናገረችውናት ከደቃዎች በኋላ ማስተናገዷን ጨርሳ ካውሮፕላኑ መጨረሻ ለነሱ በተዘጋጀ ወንበር ላይ አረፍ ለማለት ስትጓዝ ነው ዳንኩፐር ብቻኛው ነጋዴ መሳይሰው የተጣጠፈ ወረቀት የሰጣት ፍሎረንስ ስቻፍነር ጉዳይ ሳትለ ወረቀቱን ወደ ኪሷ አስገባችሁ ለሷ የተለመደ እንገናኝ የፍቅር ወይም የጠበሳት ጥያቄ ነው ያዘ ግፋቢል ደዊልኝ የሚል ስልክ ቁጥር የተጻፈበት ወረቀት ነበር የመሰላት ይህን ተረዳውም ዳንኩፐር ኮምበሩ ዘመም ብሎ በመጠጋት ድምጹንም ዝቅ አድርጎ የሰጠውሽን ማስታወሻ ብታነብዩ የተሻለ ነው መበት ቦምቢጅ ያለው ሲል ሹካላት ስቻፍነር በስተዋላ ስትናገር የማስታወሻ ወረቀቱ በእንግሊዘኛ የተልቁ ፊደል ቦምቢጅ ያለው የሚል በሚያመር እጅ ጽፈት የሰፈረበት ነው በማስታወሻ ወረቀቱ ላይ ምን ያህል ቃላት እንደሰፈሩ እንኳን አልታወቀም ኩፐር በስተዋላ መልሳችሁ ስቱኝ ብሎ ወስዶታልና ስቻፍነር ማስታወሻውን እንዳነበበች ከድንጋጤዋ ሳትላቀቅ ካጠገቡ መጣ እንድትቀመጥ አዘዛት የተባለችውንም አደረገች ይጃለ ያላትንም ቦምብ እንዲያሳያ ተጠየቀችው ከተበቆች ከነጋዴዎችና ከቢሮ ሰራተኞች በዘመኑ የማይለየውን አራት ማዘናዊን ጥቁር ሳምሶናይት ቦርሳውን ከፍቶም አሳያት በቦርሳው ውስጥም ስምንት ቀያይ ሲሊንደሮች ነበሩ አራቱ ከታች ከነሱ ላይ ደግሞ አራት የተደረቡ ቀያይ ሲሊንደሮች ሁሉም በኤሌክትሪክ አይነት ገመዶች የተገናኙ ሲሆን ከሌላ የባትሪ አይል ከመያመነጭ ሲሊንደር ጋር ተገናኝቷል ቦርሳውን መልሶ ከሰጋ በኋላም ለስቻፍነር ምን ምን እንደሚፈልግ በዝርዝር ነገራት የመጀመሪያው መልእክት ተቀባይም ቦምቡን ተመልካች የሆነቹ ፍሎረንስ ስቻፍነር ከበራ አስተናጋጅ አለቀዋ ቲና ሙክሎቭ ጋር ተመካከረች ናም ዳንኩ በር የተባለው መንገደኛ ቦምብ እንደታጠቀና አውሮፕላኑ እንደተጠለፈ እንዲሁም የጠየቀውን የገታ ቤዛ ካል ተሰጠው እንደሚያፈነዳ መዛቱን ላብራሪዎቹ አስተዋቀዋቸው አብራሪዎቹ አውሮፕላኑ የመጠለፉን መልእክት አስተላልፉ ይቁጠጥር ማማ የየበረራ ቁጥር 305 ነው ከመንገደኞቹ አንዱ አውሮፕላኑ እንደተጠለፈ አሳውቋል በቡርሳ ውስጥም ቦምብ ይዟል ዳንኩፐር እንዲዘጋጅለት ያቀረበው ጥያቄም አንዱ 200 ሺ ዶላር ነበር ይደግሞ በዛሬው የዶላር ምን ዛሬ 1.3 ሚሊዮን ዶላር የሚያል ነውና ከፍ ያለ የቪዛ ጥያቄ መሆኑን ያሳያል እንዲሁም አራት ፓራሹቶች ሁለት ዋነኛ ሁለት ተጠባባቂ ሲከተል ነዳጅ ጥም ተደርጎ የተሞላበት ተሽከርካሪ አውሮፕላኑ ሲያትል አየር ማረፊያ ሲደርስ ይጠብቀኝ የሚል ነበር የሚገርመው ይህን ሁላ ሲያደርግ ኃይለቃል አልተጠቀመም እንደ አውሮፕላን ጣላፊም የሚጮህ የሚያስፈራራ ማል ነበርም እንዲያውም ፍጹም በጨዋ ደም የሚናገር መልካም ሰው ነበር ሲሉ የበራራ አስተናጋጆቹ በስተኋላ መስከረውለታል ስቻፍነር ላብራሪዎቹ መልእክቱን አደርሳ ስትመለስ የተቀየረው ነገር ዳንኩፐር ጥቁር መነጽር ማድረጉ ብቻ ነው እንደቀደመው ጊዜ ዘና ብሎ ተቀምጦ ዊስኪውን እየጠጣ ሲጋራውን ያጨሳል የዳን ኩፐር መልእክት የደረሳቸው የአውሮፕላኑ ዋና አብራሪ ካፕቴን ዊሊያም ስኮት ወዲያውኑ ከሲያትል ታኮማ የበረራ ትራፊክ ቁጥጥር ክፍል ጋር ግንኙነት አደረጉ እነሱም የተፈጠረው ነገር ላካባቢውና ለፌደራል ሹሞች ወዲያውኑ አሳወቁ ቀሪዎቹ 35 ተሳፋሪዎች ግን አውሮፕላኑ ስለመጠለፉ የሚያውቁት ነገር አልነበራቸውም የተነገራቸው ቀላል የሆነ የቴክኒክ ችግር አውሮፕላኑ ላይ በማጋጠሙ በራራ 305 ሲያትል የሚደርስበት ጊዜ ሊዘገይ ይችላል የሚል ብቻ ነበርና ያውሮፕላኑ መጠለፍና ጣላፊው የጠየቀው የጠለፋ ቪዛ 
200000 ዶላር እና ፓራሹት ጉዳይ እንዲሁም ነዳጅ የሞላ ተሽከርካሪ ይዘጋጅልኝ ጥያቄ ለአካባቢውና ለፌደራል ሹሞች እንደተነገረ ድንጋጤ መፍጠሩ የሚገርም አይሆንም ገና ያውሮፕላኑ ባለነብረት የሆነው ኖርዌስት አየር መንገድ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ኒሮፕ የተጠየቀው የጠለፋ ቪዛ እንዲከፈል ተዛዝ አስተላልፈው ሁሉም ያየር መንገዱ ሰራተኞች ጠላፊ ያቀረበላቸው የሞላሊን ጥያቄዎችን ለማስፈጸም ሙሉ ተብብርም እንዲያደርጉም እንዲሁም እናም የሲያትል ፖሊስና የፌደራሉ የመርመራ ቢሮ ኤፍቢአይ መኮንኖች ጠላፊው ይቀርብልኛላቸውን ፍላጎቶች ለማሟላት ሩጫ ውስጥ ገቡ የጠየቀውን 200000 ዶላር ከየባንኮቹ መሰብሰብ ነበርባቸው ይቀርብልኛላቸው አራት የዘላይ ጃንጥላ ፓራሹቶችንም ከበራራ ትምርት ቤቶችና የግሌ ወረራ ኩባንያዎች ማፈላለግም እንዲሁም በዚህ ላይ ደግሞ ጉዳዩ ያውሮፕላን ጠለፋ ነውና ያደጋ ጊዜ ውድን ማቋቋምና ያደጋ ጊዜ ሰራተኞችን ማደራጀት የግድ ነበር። እነዚህ በዙ ተግባራት እስኪደራጁ ድረስ ከፖርትላንድ ሲያትል በ30 ደቂቃ ይደርሳል የተባለው ያውሮፕላን በራራ ለሁለት ሰዓታት ዘገየ እዛው አካባቢ ዙሪያውን እየተሽከረከረ በእነዚህ ሁለት ሰዓታት ውስጥ የበራራ አስተናጋጆቹ አለቃ የሆነችው ቲና ማክሎ ከዳን ኩፐር ጋር በመብራት የነገር ለውጥ ኩፐር አካባቢው መልካም ምድር በደንብ እንደሚያውቀው መታዘዋን ተናገራለች እንዲህ አውሮፕላኑ በአካባቢው ዙሪያውን ሲሽከረከር ታቆመ ዚታች ትገኛለች ብሎ መናገሩን ተጠቅሳለች የማክቾር ዲያየር ኃይል ምድብም የሃዴቃ የመኪና ጉዞ ብቻ ርቀት እንዳለው እንዲሁ ይደግሙ በዘመኑ ፍጹም ትክክል ነበረ ዩላ ሲዮን ዳን ኩፐር ሳይረበሽ እንደተረጋጋ ዊስኪውን እየጠጣ ሲጋራውን ያጫስ ነበር ብላለች እሱ ፍጹም የተረበሻል ነበር እንዲያው መልካም ሰው ነበር የሚፈልገውን እንዲደረገለት የሚሻውን ከመጠየቅ እጪ እንደሌሎች አውሮፕላን ጣላፊዎች የማይጮ ፍጹም ከስሜታዊነት የተረጋጋ ጨዋና መልካም መልካም ሰው ነው ስትልም እንዲሁ በድጋሚ ላዘዘ ውስኪ በጥሬ ገንዘብ ሒሳብ የከፈለ ሲሆን መልሱን ያጁ እንዳላትም ይነገራል ይባስብሎ በሲያትል በሚያርፉ ጊዜ ምግብ ይበሉ ዘንድ ገንዘብ ሰጥቶ መጋበዙንም ተናገራለች የበራ አቁጥር 305 የተሰኘው የኖርዌስት አየር መንገድ ንብረት የሆነው ቦይንግ 727 በሰማዩ ላይ ክብ እየዞረ ማረፉን ሲተባበቅ በመድር ደግሞ የፌደራል የመርመራ ቢሮ ኤፍቢአይ ሰዎች የተጠየቁት ለማሟላት እጅግ ጥንቃቄ በዛበት እርምጃ እየወሰዱ ነበር እዚህ በተለይ ዳን ኩፐር በጠለፋው በዛነት የተጠየቀውን 200000 ዶላር ማሰባሰብ ላይ ኤፍቢአይ እየወሰደው ጥንቃቄ ገራሚ ነው ገንዘቡን ከተለያዩ የሲያትል ባንኮች ቢሰበስብም ሳን ፍራንሲስኮ ከመገኘው የፌደራል ሪዘርቭ ቅንጫፍ በእኛ ቢሄራይ ባንክ የምንለው አይነት ነው በመነጋገር በስተዋላ ገንዘቡን ተከታትሎ ወንጀለኛው ለመያዝ ያስችላል ያሉት ነበርና የፖሊስ መኮንኖቹ የከወኑት በዳን ኩፐር ጥያቄ መሰረት 10000 ባለ 20 ዶላር ጥሬ ገንዘብ ተዘጋጀ የብር ኖቶቹ ሁሉም በእንግሊዘኛ ትልቁ ፊደል ኤል የሚጀምሩ ብቻ የሆኑ ዘንድ ተመረጠ ቁጥራቸው በ1936A ወይም በ1969 ተከታታይ ያላቸው የሆኑት ብቻ እንዲካተቱበትም ተደረገ ያንዳንዳቸው የብር ኖቶችም በማይክሮፊልም ፎቶ እንዲነሱ ተደረገ በተመሳሳይ ዳን ኩፐር የጠየቃቸው ፓራሹቶች ማዘጋጀት የግድ ነበረ ዚኤፍቢአይ መኮንን ማስክ ቾርድ ለዳን ኩፐር በውትድርናው ያየር ወለዶች የሚጠቀሙበትን የመዝለያ ጃንጥላ ወይም ፓራሹት ነበር የመረጠለት የዚህ አይነት ፓራሹቶች በዝላይ ወቅት የዘላዩን ድጋፍ ሳይሻ በራሱ የሚዘረጋ ነውና ለዘላዩ ብዙ ችግር አይፈጥርም በተቃራኒው ዳን ኩፐር ይህንን ተቃወመ እሱ የጠየቀው ወታደር ያልሆኑ ሰዎች የሚጠቀሙበትን ፓራሹት ሆነ የዚህ አይነት ፓራሹት ደግሞ ዘላዩ መጠበቂያውን በራሱ ጊዜ በእጁ ሲያላቅቅ የሚዘረጋ በመሆኑ አስቸጋሪ ነውና የኤፍቢአይ ሰዎች የኩፐር ምርጫ ግራ አጋብቷቸዋል ዮንና ፍላጎቱ ማማላት ነበርባቸውና አራት የዚህ አይነት በአካባቢው ከሚገኝ የግል ያየር ላይ ዝላይ ትምርት ቤት አግኝተው አዘጋጁ 11 ሰዓት ከ24 ደቂቃ ሲሆን የኤፍቢአይ ሰዎች ለኩፐር የጠየቀውን ሁሉ እንደተዘጋጀለትና አውሮፕላኑን እንዲያሳርፍ መልእክት ላቀበት
ከፖርትላንድ ሲያትል በ30 ደቂቃ ይደርሳል ተብሎ የታዘለት የበረራ ቁጥር 305 በኩፐር ተጠልፎ ነበርና ለ3 ሰዓታት ጥቂት ደቂቃዎች ስኪቀሩት ባየራ ሲሽከረከ ቆይቶ ጀንበር ከተለቀች በኋላ በሲያትል ታኮማ አውሮፕላን ማረፊያ ምድር ሊነቃ በቃ ኩፐርም ካፕቴን ስኮትን ራቆዳለውና የኤሌክትሪክ ብርሃን ወደበዛበት ማረፊያ አውሮፕላኑን እንዲያቆም አዘዘ ሁሉ መስኮቶች እንዲሸፈኑም እንዲሁም ዚምን አልባትም አልሞ ተኳሾ የተዘጋየተ ከሆነ እንዳይመጡት በሚል ያደረገው ጥንቃቄ ነው ይላሉ ታሪኩን ያጠኑት ዲነር ሾፈር በሲያትል የኖርዝ ወይስ አየር መንገድ ስራ አስኪያጅ ኤሊ ከላይኮትም ጃኬትም ሳይደርጉ በሸሚዝ ብቻ ወደ አውሮፕላኑ ቀረቡ በገንዘብ የታጨቀው ቦርሳና ፓራሹት በበረራ አስተናጋጇ ማክሎ በኩል ተላከለት የፈለገው የተፈጸመ ለኩፐርም ሁሉ መንገደኞች ቦምብ እንደታጠቀ ቀድሞ የነገራት የበረራ አስተናጋጇ ስቻፍነርና ሌላው አስተናጋጅ ኦሊሳን ኩክን ጨምሮ ካውሮፕላኑ አሰናበታቸው ነጻ ሞቱ ከመንገደኞቹ አንዱ እስከዛ ድረስ ምንም የሚያውቁት ነገር እንዳል ነበር በወቅቱ ለጋዜጠኞች ተናግሯል nobody knew uh, anything was happening when did you find out after we landed when they brought the money aboard ማናችንም ምን እንደተፈጠረ አናውቅም ነበር ካረፈን በኋላ ነበር ያወቀው ገንዘቡን ወደ አውሮፕላኑ ሲያስገቡ ያውሮፕላኑ ለዳከተ ሞላ በኋላ ነበር የጠለፋውን ቁፍርሽ የበዛ ገራሚ ፊልም መሰል ተረክ የሚጀምረው አብራሪዎቹ በመከተል ወዴት እንደሚበሩ በጠየቁት ጊዜ ሜክሲኮ ሲል መለሰላቸው እነሱም ለተቆጣጣሪዎች አስተዋቁ ይቁጥጥር ማማ ይህ የበረራ ቁጥር 305 ነው አውሮፕላኑ የጠለፈው ሰው እየተዛዝ ደርሶ ነው ወደ ሜክሲኮ ከተማ እንዲሄድ ነው የሚፈልገው ዲዮን በታቀደና ስለ በረራ ውቀት ያለው በሚመስል መልኩ በ10000 ጫማ ከፍታ ላይ ብቻ ብረሩ ፍጥነታቹንም በጣም ቀንሳቹ 185 ኪሎ ሜትር በሰዓት ብቻ አድርጉ ሲል ተዛሰጠ ካብራሪዎቹ አንዱ ዊሊያም ራትዛክ ያውሮፕላኑ የመጨረሻ ወሰን 600 ኪሎ ሜትር በሰዓት ነው ቢልም ኩፐር የማይሰማ ሆነ እንዲህ ከሆነ ሁለተኛ የነዳጅ ሙሌት ያስፈልገናልና በኔቫዳ በመትገኘው ሬኖ ከተማ ነዳጅ መሙላት ይኖርብናል አሉት ሬኖ መልካም ይሆን አለ በዚህ ጊዜ ሁለት F106 የጦር አውሮፕላኖች ይከተሉ ዘንድ ታዘው ነበር ግን አውሮፕላኑ በዝክተኛ ፍጥነት ስለነበረ የሚበረው በነሱ ፍጥነት ሊከተሉት አልተቻላቸው እናም አንዴ ይያለፉ ከዛም እየተመለሱ ዙሪያውን በመሽከርከር ነበር ለመከታተል የሞከሩት የበረራ አስተናጋጆን ማክሎን ወደ አራሪዎቹ ክፍል ገብታ በሩን በመዝጋት እንድትከላከላቸው አዘዛት ከመሽቱ ለሰዓት አካባቢ ረዳ ታብራሪው ካውሮፕላኑ በስተዋላ ያለው በር መከፈቱን የሚያሳይ ምልክት አይቶ ላብራሪው አስተዋቀም ይህም አውሮፕላኑ ላይ አደጋ የሚያስከትል ነውና መልሰ ዝጋ የሚል ምልክት በውስጥ የግንኙነት መስመር ለኩፐር ቢያሳውቁም ከሱ ግን መልሳላገኙ ያውሮፕላኑ የኋላ መወጣጫ በር ተከፍቷልና አብራሪዎቹ በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ሆነው ከመሽቱ 4 ሰዓት ከሩብ አካባቢ በሬኖ ማኮኮቢያ ላይ አሳረፉት ወደ አሁኑ የአካባቢ ፖሊሶች ያየር ማረፊያ አጠባቂ መኮንኖች በግዛቱ የሚገኙ የፌደራል ወታደሮችና የኤፍቢአይ ሰዎች አውሮፕላኑን ወረሩት እስከዛ ሰዓት ድረስ ዳንኩፐር ካውሮፕላን ወጥቶ ሄዷል የሚለውን እርግጠኛ አልነበሩምና ያገኙት ግን ዳንኩፐርን አልነበረም ጥቁር ከረባቱን ከነ ከረባት ማሳያጃ የብረት ጌጥ ዊስኪ ሲጠጣበት የነበረው ብርጭቆና ሲያጨሳቸው የነበሩት ሲጋራዎች ቁሮዎችን ነበር እንጂ ካውሮፕላኑ የኤፍቢአይ ሰዎች ያስተላልፉት መልእክትም ይህን ነው ነበር የሚያረጋግጠው ብሪፍ ኬዝን አሁንም በመፈለግ ላይ ነው ነገር ግን እስካሁን ምንም ነገር አላገኘም እንዲሁም በጠየቀው መሰረት ከተላኩለት አራት የመዝለያ ጃንጥላ ፓራሹቶችም ሁለቱን ትቷቸው ነበር ቆርጧቸውና አበላሽቷቸው አሁን ዳንኩፐርን ባውሮፕላን ውስጥ አላገኙትምና የምድራ አሰሳ ማድረግ የግድ ሆነም አውሮፕላኑ ይበረበት የነበረው ፍጥነትና ዳንኩፐር በፓራሹት የዘለለበት እርግጠኛ ሰዓት ባለመጣውቁ የምድራ አሰሳውን አስቸጋሪ ማድረግ ዋልቀረም የሞኖ የኤፍቢአይ ሰዎች ሁኔታዎችን በመተንተን ዋሽንግተን አቅራቢያ ሄላንሰን ተራራ በስተደቡ ሜሮይን ሃይቅ አቅራቢያ ያካተተ ሊሆን ይችላል የሚል ግምታዊ ያሰሳ አካባቢ ሰሩ 
የኤፍቢአይ መኮንኖችና ያካባዊ ፖሊሶች ጫካውን የተራራ አካባቢ በግርም በሄሊኮፕተር ማሰሱት በአካባቢው የሚኖሩ ያርሶ አደሮችን ቤት በር ከበረ በማንቋቋት ከመፈልግም አልተመለሱም ሌላው የፍለጋ ቡድን ደግሞ የሜሮይንና የያሌን ሃይክ በጀልባ አሰሳ ተጠመደ ይሁንና የኩፐር ደብዛን የሚያሳይ አንዳችም ነገር ጠፋ እንጢ ግባስንት ለማውቅ ተቸገሩ እንኳን እሱ የዘለለበት ፓራሹት እንዲሁም በቢዛነት የተቀበለው 200 ሺ ዶላር የሳንቲም ሽራፍ እንኳን ለመልከት በመድሪቱ ላይ አግነበሩ በዚህ ያረኩት የኤፍቢአይ መኮንኖች ከጦር ሰራዊቱ በተዋሷቸው አውሮፕላኖችና ሄሊኮፕተሮች ያየራሰሳውን ገፉበት የደግሞ ባየር በራ አቪዬሽን የበረራ መስመር አጥራር ቪክቶር 23 የሚባለውን አካባቢ በሙሉ የሸፈነ ነበረ እዚህም ዳን ኩፐርም ሆነ ፍንጭ ሰጪ የሚባሉ ቁሳቁሶች አንዳቸውም አልተገኙም በዚህም የተነሳ ቪክቶር 23 በዳን ኩፐር ታሪክ ሌላ ቀጽል ስም ሆነም በቀጣዩ አመትም እጅግ መጠኑ የበዛ የምድርም ያየርም በሃይቁም አሰሳ ተደረገ አራባህር ሰርጓጅ መርከብ ጭምር ከጥቅም ላይ ውሏል ያውጤቱ መናፍ የፌደራሉ የመርመራ ቢሮ ኤፍቢአይ ሹሞች በሌላ በኩል ቁጥራቸው ተከታታይ የሆኑትንና መዝግበውም ፎቶ አንስተውም ለዳን ኩፐር የሰጡትን 200 ሺ ዶላር ዱካ መከተል ሌላው እሱ ጋር የመድረሻ የከተትል ዘዴ ማድረጋቸው አልቀረም መኮንኖቹ የብሮቹን ተከታታይ ቁጥሮች ለገንዘብ ተቋማት ለቁማር ቤቶች ላወዳዳሪዎች ጭምር በመስጠት እጃቹ ከገቡ አሳውቁን ሲሉ ተማጽኑ ካሜሪካ ማልፎ በመላው ዓለም የብሮቹ ተከታታይ ቁጥሮች ተሰራጩ በአመቱም ለህዝብ በጋዜጦች ጭምር ታትሞ ይፋ ሆነም አውሮፕላኑ ተጠልፎበት የነበረው ኖርዝዌስት አየር መንገድ የገንዘብ ኖቶቹ ላገኘ 15 በመቶ ማለትም 5000 ዶላር እሸልማለው ሲልም ይፋ አስከማጥረግ ድረስም ተከታታይ ቁጥር ያላቸው የብር ኖቶችን እጃችን ገባ አይተናልም የሚል አልተገኘም እንጂ ካመታት በኋላ ግን አባትና ልጅ በሃይቅ ዳርቻ እየተዝናኑ ሰዓት ለማያያዝ እንጨስ ይፈልጉ ልጅየው በብር ማሰሪያ ፕላስቲክ የታሸገ ገንዘብ ካሽዋ ውስጥ አገኘ ይህም ለፖሊስ እንዲያውቅ በተደረገ ጊዜ ባደረገው ጥልቅ ምርመራ የገንዘብ ኖቶቹ ለዳን ኩፐር ከተሰጡት ውስሞናቸውን ድርሽበታለው ዓለም ከነዚህ ሁለት ስር የገንዘብ ኖቶች የበዙቱ የተበላሹ መሆናቸው ነው ምርመራውን አስቸጋሪ ያደረገው የነዚህ የብር ኖቶች መገኘት ዳን ኩፐር እንደገና መነጋገሪያ አደረገው እሱ ራሱ በኤፍቢአይ ላይ ለመቀለዳ አምጥቶ በሃይቁ ዳርቻ ይቀበራቸው ናቸው የሚሉ አልታጡም አይደለም ሲዘላ ደጋ አጋጥሞት በሃይቁ ውስጥ ገብቶ ሞቶ ዋ ገፍቶ ያመጣቸው ናቸው የሚሉ የኤፍቢአይ መኮንኖች ይበዛሉ ከሞታ ስክሪኑ እንዲሁም ፓራሹቱንና ቀሪውን ገዘም ማግኘት ነበረባችሁ ሲሉ ወዲያውኑ ይህን ሐሳብ ውድቅ የሚያደርጉም የበዙ ናቸው በዚህም ተባለ በዚያ ኤፍቢአይ ለ45 አመታት ይህንን ቆቅልሹን የበዛ ሰው ለማያዝ መጠኑ የበዛ ምርመራ አድርጓል አልተሳካለትም እንጂ ለናል የወንጀል ጉዳይ ወዘጋቢው ጋዜጠኛ ቢሊ ጃንሰን ስለ ዲቢ ኩፐር አስገራሚ ነገር ዲቢ ኩፐር በርግጠኝነት ማን መሆኑን አለማውቃችን በዚህ ደት ከደርዘን የሚበልጡ ሰው ተመርምረዋል ከዚህ ጋር በተለይ አንዱ የማከላዊ የሰለላ ድርጅ ሲአይአይ ባል ነበር የተባለው ሮበርት ፓክስትራ ስሙ ተያይዞ አብስቶ ይነሳል ምክንያቱ ደግሞ ለክ እንደ ዳን ኩፐር ያውሮፕላን ዕውቀቱ የዘላይ ብቃቱ ይመሳሰላል የሚል ነው የሲአይአይ ሚስጥርን ስለሚያውቀ ነው በነጻ እንዲኖር የተፈቀደለት እንጂ ዳን ኩፐር እሱ ነው የሚሉ ዘጋቢዎች የግል ምርማሪዎች ይበዛሉ የተራ የሴራ ተንፍታኔ ነው ሲሉ የሚያጣጥሉም እንደዚሁ በዚሁ ላተረኩስ በአሜሪካ ያውሮፕላን ጠለፋ ታሪክ ብቻኛ ወንጀሉም ያልተፈታው ወንጀለኛውም ያልታወቀበት የዳን ኩፐር ወይም የዲቢ ኩፐር ጠለፋ ነው ከስሙና ከማንነቱ ጀምሮ እንቆቅልሹ ዛሬም درس ያልተፈታ ነውና ለፊቤ መኮንኖች ያየር ላይ ወንበዴ ደረቅ ወንጀለኛ ነው ሌሎች ደግሞ ያየር ላይ ጠለፋ አርበኛ አድርገው እንደ ጀግና የሚቆጥሩት አሉ እዚ የሬኖ ከተማ ኗሪዎች በእያመቱ የፈጣሪ ማመስገኛ ታንክስ ጊቪንግ ዋዜማ በደረሰ ቁጥር ተሰባስበው እየበሉ እየጠጡ ስሙን ይያነሱ መዘከራቸው ይተከሳል ከሌላ ዓለም የመጣ ልዩ ፍጡር ነው የሚሉም አልታጡም 
እንዲያባይሆን ኖሮ ባየር ላይ ብን ብሎ አይጠፋም ባዮስ ናቸው እነዚህኞቹ በዚህም ተባለ በዚያ ጠለፋው ከተካሄደ ዛሬ ግማሽ ክፍለ ዘመን ይhall ቢሆነው እንዲሁም ቆቅልሽዋል ተፈጣምና ማንጋገሩ አይቀርም ዳንኮፐር ዲቢ ኮፐር ቸርሰን በትውልም